kaikkea tosissaan tässä kaivinkoneessa on tämmönen 3D-koneohjausjärjestelmä, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että tämmöisen tietokoneen avustuksella, mikä on anturoitu tuohon puomi eri paikkaan, siellä on kiihtyvyysanturoita ja ne paikallistaa tuon kauhan sijainnin. Ja sitten taas tässä on satelliittipaikannus, eli tämä kone paikallistetaan sen satelliittipaikannuksen avustuksella. Ja sitten näitä saatuja tietoja verrataan piirustukseen, mikä syötetään tälle tietokoneen. Eli aika monimutkainen, mutta silti yksinkertainen toimi. Ja tarkoituksena sillä on tietysti se, että saattaisi työmaasta semmonen, että siellä ei tarvittaisi mittakeppejä eikä mittamiehiä, eli työttömiä syöhallis. <tosikin> eli tosiaan, kun nykyaikana kuitenkin kaikissa isommissa työmaissa, niin piirustukset piirretään semmoisella tietokoneohjelmalla, niin saataisiin sitten ne piirustukset suoraan työtökäyttöön ja tuotua esimerkiksi USB-tikulla suoraan tähän tietokoneelle, mikä on tässä kaivinkoneessa. Ja sitten kuski voi ruveta hyväksi käyttämään niin kuin niitä piirustuksia, eikä tarvittaisi mittamiehiä ole. Eli semmoinen on tämän laitteen tarkoitus lyhyesti kerrottu. Eli tässä kaikissa tämmöisissä kolme d ohjauslaitteissa on kuitenkin niin semmoinen kaivosyvyysmittari taustalla. Eli millä se paikantaa tosiaan tuon kauhan sijaan, niin tässä kaivinkone omassa koordinaatistossa. Ja nyt tässä on se kaivosyvyysmittari päällä. Eli sillä pystyy vaan mittaamaan sitten X- ja Y-koordinaattia. Eli kun taas se 3D-koneohjaus tarkoittaa X-, Y- ja Z-koordinaattien paikantamista. Tämä on pikkusen yksinkertaisempi versio, mutta tässä ei tarvita tässä kaivosyvyysmittarissa sitten minkäänlaisia piirustuksia pohjalla. Mutta ei myöskään sitten hyväksi käytetä sitä satelliittipaikan. Semmonen näkymä. Sitten täällä otetaan tämä GPS satelliittipaikannus käyttöön. Se lataa nyt piirustukset, mitkä on meidän käytössä tässä ajoharjoittelun radalla. Eli tässä on semmonen tieleikkaus piirustus pohjalla. Se on pikkusen erilaisia näyttöjä. Eli mistä suunnasta se kone näkyy tuossa Tavallaan sillä piirustuksella, mitä työtä tässä ollaan tekemässä. Ja tuo on niinku tuommoinen kolmiomalli. Sitä saadaan suurenneltua tuolta. Sitten että näkee tarkemmin, missä se kone on suhteessa siihen piirustukseen. 